ఇక్కడైతే అక్షరాబ్ చేస్తుంది నేర్చుకోవడానికి వీలుగా అండి ఇక్కడైతే హాల్ అయితే నిర్మించారు వెనకాల డాన్స్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తున్నారు అనమాట అంటే ఊర్లోని రమణాశ్రమం దగ్గరికి అయితే రావటం అయితే జరిగిందండి చూద్దాము ఎలా ఉన్నదో ఆశ్రమం అనేది అంటే ఇప్పుడు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని కోడూరు మండలానికి సంబంధించిన జిన్నూరు అనే గ్రామం అయితే రావడం జరిగింది అండి ఈ గ్రామంలో మొండవలోగులతో పాటు ఇక్కడ సరస్వతి ఆలయం అయితే చాలా ఫేమస్ అనమాట అసలు ఈ గ్రామం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం రండి హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం చూడబోయే గ్రామం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పోడూరు మండలానికి సంబంధించిన జున్నూరు అనే గ్రామం ఇది మండల కేంద్రమైన పోడూరు గ్రామానికి ఇంచుమించు తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ గ్రామంలో మనకి చాలా తక్కువగా కనిపించే సరస్వతి దేవి ఆలయం ఉంది అక్షరాభ్యాసం కోసమని చాలా దూరాల నుండి ఇక్కడికి రావటం జరుగుతుంది అక్షరాభ్యాసం కోసం పలకా బలపం కూడా వీరే ఇవ్వటం విశేషం అంతేకాకుండా ఈ గ్రామంలో రవణ ఆశ్రమం కూడా ఉంది అసలు ఈ గ్రామం ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు చూసేద్దాం రండి అంటే మండవలోకి లే ఉన్నాయండి ఓకే ఎన్ని ఉంటాయండి నాలుగు ఐదు చూస్తున్నారు కదండి ఈ హౌస్ వచ్చేసి కట్టి ఎనభై సంవత్సరాల పైన అయితే అవుతుందండి అండి ఇది కూడా మండవలోకిలే అసలు లోపల ఎలా ఉందో చూద్దాము కానీ ఇది అయితే రీమోడలింగ్ అయితే చేయలేదండి జస్ట్ పెయింటింగ్ అయితే వేసారండి అంతే కానీ అయితే ఇప్పటికీ చెక్ చదరలేదు చూస్తున్నారు కదా చూడటానికి అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది హౌస్ వచ్చేసి ఇలాంటి హౌసెస్ ఈ జున్నూరులో అయితే చాలా ఉన్నాయి చూద్దాము ఇంకా ఎలా ఉన్నాయండి ప్రజెంట్ అయితే ఈ హౌస్ ఎలా ఉందో లోపల కూడా చూద్దాము అంటే ఇదివరకు పెద్దలు ఉండగా రైతులు అట్టా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుకోవడానికి వీలుగా ఇక్కడ అయితే చైర్స్ అయితే ఇలా అరేంజ్ చేస్తారండి ఆ చైర్స్ కూడా అప్పటివేనంట ఇప్పుడు అయితే కాదంట
అంటే డోర్స్ కాడి నుంచి అసలు ఏం మార్చలేదు చాలా డిఫరెంట్గా అయితే ఉందండి హౌస్ వచ్చేసి చూస్తున్నారు కదండి ఈ ఉయ్యాలు కూడా ఎనభై సంవత్సరాల క్రితం దేనంట ఇది టేక్ అనమాట అంటే ఇక్కడ వాడిన ప్రతి ఫర్నిచర్ కూడా ఎనభై సంవత్సరాల క్రితం దే ఇది వరకు చిన్నపిల్లలు ఒకటానికి వీలుగా ఇంత కిందకి అయితే ఉండేదంటండి ఇక్కడ వర్షం అయితే పడటానికి వీలుగా అయితే ఉంది కానీ ఇది క్లోజ్ చేసేసారు అనమాట క్లోజ్ చేసేసి ఇక్కడ టైల్ టైల్స్ అయితే వేయటం అయితే జరిగింది అంటే వర్షం అయితే ఇంట్లో అయితే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందని టైల్స్ అయితే వేయటం అయితే జరిగిందంట ఉయ్యాలు అయితే బాగుంది ఎనభై సంవత్సరాలు అయినా అసలు ఎనభై సంవత్సరాలు అయినట్లేదు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఇంక్లూడింగ్ మిర్రర్స్ కూడా ఎనభై సంవత్సరాల క్రితమే అంట ఇది వచ్చేసి ఓపెన్ ప్లేస్ అండి బ్యాక్ సైడ్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ మటుకి ఎక్సలెంట్ గా ఉంది మళ్ళగా ఉండటం కోసం ఒక చెక్క లాంటిది అయితే అరేంజ్ చేస్తారు అనమాట ఇదంతా ఓపెన్ ప్లేస్ ఈ పక్కన అయితే ఉయ్యాలతో అయితే ఉన్నాయి అయితే డెక్ ఇది వచ్చేసి పడక్కొచ్చి అండి ఇది కూడా ఎనభై సంవత్సరాల క్రితం దేనంట ఇది వరకు వాళ్ళ పెద్దలు అయితే యూజ్ చేసేవారంట అంటే ఇక్కడ కూర్చోవడానికి వీలుగా అనమాట ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన ఇది పాఠశాల అనమాట విద్యాలయం అనమాట విద్యాలయంలోని పిల్లలు ప్రతి ఎర్లీ మార్నింగ్ అక్కడికి ఆ టెంపుల్ దగ్గర ఒక హాల్ లాంటిది అయితే ఉందండి ఆ హాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి శ్లోకాలు నేర్చుకోవటం ఇటువంటి అయితే జరుగుతుందంట చూద్దాము ఇంకా ఎదర టెంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అనమాట అంటే
అంటే ఇక్కడ ఇలాగ ఉయ్యాలోకి ఇక్కడ అంటే స్కూల్ లాగే లేదు అనమాట కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది వాతావరణం బాగుంది అనమాట ప్రజెంట్ దసరా హాలిడేస్ కదండి పిల్లలు అయితే ఎవరో లేరు ఖాళీగా ఉంది ఒక పాల రైతు అయితే కట్టడం జరిగింది ఈ ఆలయం వచ్చేసి రెండు వేల ఆరులో అయితే కట్టడం అయితే జరిగింది అంటండి ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన స్కూల్ కూడా మనకి ఎదర కనిపిస్తుంది అనమాట అక్కడి నుంచి పిల్లలు విద్యార్థులు ఇక్కడికి వచ్చి నాట్యం కానీ తర్వాత ఈ స్కూల్ కి సంబంధించిన అక్షరాభ్యాసం కానీ మొత్తం ఈ స్కూల్ కి సంబంధించిన హాల్ అయితే ఈ టెంపుల్ కానుకని అయితే ఉంటుంది అక్కడ అయితే జరుగుతుందంట ఆ హాల్ కూడా ఇప్పుడు చూద్దాము కదండి ఇటు వచ్చేసి గోసాల మాట ఇప్పుడైతే ఆలయంలోకి అయితే ఎంటర్ అవుతున్నామండి ఈ జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయం జున్నూరు గ్రామంలో రెండు వేల ఆరో సంవత్సర ఆరో సంవత్సరంలో ప్రతిష్ట చేయబడినది ఈ ఆలయ విశిష్టత ఏమంటే శాస్త్రోక్తంగా రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో స్థాపించబడినప్పుడే మనం ప్రతిష్ట చేసిన రోజుని ఈ ఆలయంలో ఒక్క పది నిమిషాలు ప్రతిష్ట చేసిన యంత్రం పెట్టిన ఇమీడియట్గా పది పది నిమిషాలు వర్షం కురిసింది ఇక్కడ ఓ మనం మిరకిల్ అనుకొని ఉండి విచిత్రం అనుకొని ఉండి అట్లా జరిగింది ఇది దీని తర్వాత మనం ప్రతి నెలా చేసే కార్యక్రమాలు ఏమిటే ప్రతి శుక్రవారం జ్ఞాన సరస్వతి సహస్రం కుంకుమ పూజ చేయబడుతుంది శుక్రవారం ప్రతి శుక్రవారం మామూలు రోజుల్లో ఉదయమే ఈ గణపతి పూజ చేసిన తర్వాత జ్ఞాన సరస్వతి సహస్రం కూడా చదువుతారు శుక్రవారం నాడైతే 
మామూలుగా అభిషేకం చేసి సహస్రం చేస్తారు అలాగే ప్రతి నెల అమ్మవారి నక్షత్రం మూల నక్షత్రం ఈ మూల నక్షత్రం రోజుని ఉదయాన్నే ఐదు గంటలకి గణపతి పూజ చేసిన తర్వాత సరస్వతి అభిషేకం చేయబడుతుంది సరస్వతి అభిషేకం తర్వాత ఆరు గంటలకి సరస్వతి సహస్రం కుంకుమ పూజ చేస్తారు కుంకుమ పూజ చేసిన తర్వాత సర్ మూల నక్షత్ర హోమం చేస్తారు ఈ మూల నక్షత్ర హోమం అంటే ఎందుకంటే సరస్వతి అమ్మవారి నక్షత్రం మూల నక్షత్రం అందుమూలంగా మూల నక్షత్రానికి ప్రతి నెల ఒక మూల నక్షత్రం వస్తుంది కాబట్టి ఆ నక్షత్రానికి హోమం చేస్తాం ఆ మూల నక్షత్ర హోమం మూల నక్షత్ర హోమం అంటాం మేము అమ్మవారికి ఆ నక్షత్రం పేరు మీద చేసే హోమం అలాగే హోమంలో ఓన్లీ ఒక మూల నక్షత్రమే కాకుండా సరస్వతి హోమం చేస్తాము లక్ష్మీ హోమం చేస్తాము గణపతి హోమం చేస్తాము అలాగే నవగ్రహ హోమం చేస్తాం తర్వాత సశా సశాక్తంగా మనకి పూర్ణాహుతి ఉంటుంది పూర్ణాహుతి ద్రవ్యాలతో పూర్ణాహుతి చేసి అందులో ఉన్న నె నెయ్యి నెయ్యితోకత చేసేది పూర్ణాహుతి అయిన తర్వాత నెయ్యి కూడా ఓసో ధారాలాగా ధారాలాగా పోస్తాం అందరితో పరిసమాప్తి అవుతుంది హోమం దాని తర్వాత ప్రతి నెల మూల నక్షత్రానికి మనం భోజనం ఉచి ఉచితంగా భక్తులకి ప్రసాదం ప్రసాదంగా వితరణ చేయబడుతుంది అంటే ఉచితంగా భోజనం పెడతామని అర్థం భక్తులందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరూ మూల నక్షత్ర రోజున ఉచితంగా భోజనం చేసి హోమాలన్నీ చూసి సరస్వతి పూజ చూసిన తర్వాత సహస్రం చూసిన తర్వాత భోజనం చేసి వెళ్ళవచ్చు ఇది ఇప్పుడు దసరాలకు వస్తే దసరా తొమ్మిది రోజులు చండి హోమం చేస్తాం ఈ చండి హోమం అనేది ఏంటంటే ఈ తొమ్మిది రోజులు జరిగే ప్రక్రియ ఇందులో మళ్ళీ మూల నక్షత్రం ఒకటి వస్తుంది ఆ మూల నక్షత్ర రోజుని మూల నక్షత్ర హోమం చేస్తాము చండి హోమం చేస్తాము నవగ్రహ హోమం చేస్తాము లక్ష్మీ హోమం చేస్తాం గణపతి హోమం చేస్తాం ఈ విధంగా దసరాల్లో తొమ్మిది రోజులు చండి హోమం అయితే ప్రతిరోజు చేస్తాము అలాగే ప్రతిరోజు లక్ష్మీ హోమము గణపతి హోమము సరస్వతి హోమం కూడా చేస్తాం ఒక మూల నక్షత్ర హోమం మాత్రం మూల నక్షత్రానికి మాత్రం ఓన్లీ ఒక్క నక్షత్రం రోజుని జరుగు చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళందరికీ సౌకర్యంగా ఇక్కడ జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయం వెనుకనే ఒక హాల్ ఉంది ఈ హాల్ ఏంటంటే మన గుడికి సంబంధించినంత వరకు అన్ని కార్యక్రమాలు అక్కడే జరుపుతాం వెనకాల ఉన్న హాల్ కూడా చూడండి అది నూట ఇరవై అడుగులు పొడుగు ఉంటుంది అంత పెద్ద హాల్లో అందరూ సక్రమంగా ఒక చక్రగా కూర్చోటానికి ఖాళీగా కూర్చోటానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయబడి ఉన్నాయి ఎవరు ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడకుండా అన్ని సౌకర్యాలతో ఉన్న హాల్ అది సో జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న హాలు మనం పూజా పునస్కారాలు చేసుకోవటానికి అండి ఈ అక్షరాభ్యాసాలు చేయడానికి అంటే తర్వాత సరస్వతి అమ్మవారి గురించి జ్ఞానం గురించి తెలుసుకునేది కాబట్టి పలక బలపం అక్షతలు చందనం కుంకుమ హరిద్ర చూడడం అంటే పసుపు పసుపు ఇవన్నీ సామాగ్రి మేమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ హాల్ వచ్చేసి మూల నక్షత్రం రోజుని అక్షరాభ్యాసం అయితే జరుగుతుందంటండి ఇక్కడ అంటే చాలా మంది పిల్లలు వచ్చి ఇక్కడ అక్షరాభ్యాసం అయితే జరుగుతుందంట దానికి సంబంధించిన ఇక్కడే పలకలు కూడా పలక బలపం కూడా ఇక్కడే ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుందంట అది కూడా మట్టి పలక అయితే యూజ్ చేస్తున్నారండి ప్లాస్టిక్ ని అయితే మొత్తం అవాయిడ్ చేసేసారు ఈ ఈ టెంపుల్ కి సంబంధించి స్కూల్ కూడా ఉందన్నమాట పక్కనే ఆనుకుని స్కూల్ ఉంది ఆ స్కూల్ కూడా మీకు చూపిస్తాను అక్కడ విద్యార్థులు వచ్చి ఇక్కడ డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది వెనకాల అయితే చూస్తున్నారు కదండి డాన్స్ ప్రాక్టీస్ అయితే చేస్తున్నారు మూల నక్షత్రం రోజున అయితే ఎక్కువ మంది అయితే పిల్లలు ఇక్కడ అక్షరాభ్యాసం అయితే జరుగుతుందంట ఆ రోజుని అన్నదానం కూడా జరుగుతుందంట ఇక్కడ చూద్దాము ఇంక ఈ ఆలయం ఎలా
చెరువు వచ్చేసి ఈ జున్నూరు గ్రామానికి సంబంధించిన చెరువు మాట ఇది ఇది దాటికి వెళ్తే మనకి మండవలోకి అయితే కనిపిస్తాయి మాట లొకేషన్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అటువైపు నుంచి అయితే వాటర్ అయితే వస్తుంది జిన్నూరులోని రమణాశ్రమం కనుక అయితే రావటం అయితే జరిగిందండి చూద్దాము అంటే మేము ఆఫ్టర్నూన్ రావటం వల్ల ఇప్పుడైతే ఎవరు లేరు ఇప్పుడు ఆశ్రమం ఎలా ఉందో చూద్దాము అరుణాచలంలో ఏ విధంగా ఉందో అదే విధంగా ఇప్పుడు దీని అయితే అయితే జరిగిందండి ఇప్పుడు మనం అంటే అరుణాచలంలో వెళ్ళాలని వారు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి దర్శించుకుంటే అరుణాచలం వెళ్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో అంతే ఇదిగా అయితే ఇక్కడ పట్టడం అయితే జరిగింది నేరుగా అయితే చూపిస్తాను నమస్తే మేడం నమస్తే మీ పేరేండి 
నా పేరు ఉషా ఓకే మేడం ఆ ఆశ్రమం కోసం చెప్పండి మేడం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో కట్టారమ్మ ఇది అప్పటి నుంచి భక్తులు నాన్నగారు నెలకు ఒకసారి వచ్చి ఇక్కడ మీటింగ్ చెప్తూ ఉండేవారు శ్రీరామనవమి కానీ కృష్ణాష్టమి కానీ అలాగే అన్ని రకాలు మన పండగల అన్నిటికి కూడా చెప్తా ఉండేవారు ఆ భక్తులు ఏంటంటే ఆ ప్రశాంతత కోసం వచ్చి కూర్చునేవారమ్మ ఆయన దగ్గర ఉండగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉండేది దానికోసం వచ్చి కూర్చునేవారు ఇప్పుడు అప్పుడు కన్నా ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అయ్యారు భక్తులు అంతటి భక్తులు కూడా చేసేసుకుంటున్నారు ఆయన శరీరాన్ని వదిలేసిన తర్వాత ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ అయిందండి ఇలా కట్టి గిరిని కట్టి ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఏంటంటే అంతకు ముందు ఉండేది కానీ మట్టి తోటి అలికి చేసేవారు దాన్ని అరుణాచలం లో ఉన్నట్టు చేయాలని చెప్పి అలా సేమ్ అరుణాచలం లో ఏ పక్కన ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కూడా అలాగే తయారు చేయించి పెట్టించారు అరుణాచలం లో ఏ విధంగా ఉంది అదే విధంగా అదే విధంగా అరుణాచలం లో ఏ విధంగా అయితే ఉందో అదే విధంగా ఏ ప్లేస్ లో ఎక్కడ ఎవరిని పెట్టారు అలాగే ఆఖరికి మావు చెట్టు దగ్గర నుంచి ఆ చెట్టు దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా మావు చెట్టు కింద కూడా కొన్ని రోజులు ఉన్నారు భగవాను అందుకని అక్కడ మావు చెట్టు కింద భగవాన్ని పెట్టారమ్మ నందీశ్వరులు కూడా ఎన్ని ఉండాల లెక్క అన్ని ఉంటాయి అనమాట రమణాశ్రమానికి ముందు దక్షిణామూర్తి తగులుతారు కదా అలాగే దాని మీద కూడా లింగాల పేర్లు కూడా రాస్తారమ్మ అగ్ని లింగం దక్షిణామూర్తి ఇది రమణాశ్రమం ఇలా మీరు వెళ్తే దాని మీద పేర్లు కూడా రాసి ఉన్నాయి అవి కూడా చూసుకోవచ్చు అరుణాచలం వెళ్ళలేని పెద్దోళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఒక అవకాశం కింద ఉంది పౌర్ణం పౌర్ణమికి వచ్చి అరుణాచలంలో భక్తులు ఎలాగైతే ప్రదక్షిణ చేస్తారు ఈ జున్నూరులో ఈ రమణ క్షేత్రంలో అలాగే ఇక్కడ చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి పైన దీపం వెలిగించి దానం పెట్టుకుని వెళ్తారు ఇదండి ఈ రోజు వీడియో అయితే వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల ఇలాంటి వీడియోలు మరిన్